as you have AXA Life Insurance. Okay? Uh, other companies, may PS Bank rin po kami, under the GT Capital is that, ang PS Bank. Lexus, kung familiar po kayo sa automotive, may medyo high-end luxury, luxury car tayo. Under rin po si Lexus kay GT Capital Holdings. Kuya, kukunin mo yung pera. Ilan sila? 27. Kuya, below 90 pesos lang. Lang guys, ah. Before, we were known as Federal Homes Inc. or FHI. Tapos na-establish tayo July 28, 1972 pa. So if we're going to do the math right now, this coming July 28, we're turning 43 years already in the business. Matagal na kagap na na yan. Okay? Pero na siya ng So it was just in January 2002 na naging federal land yun siya. Okay? FLI as owner, developer, and property manager of all our third owner units. Okay? So tayo ang unang initial owner, yung kumpanya, we develop, kami nagpapatayo, and reverse the third over uh, projects, kami rin ang property management. So, hindi po kami kumukuha ng mga third-party provider po na nagmamanage po ng mga third-over uh, condominiums po natin or projects. Under federal land pa rin. Kumbaga, you still get the federal land standards, kumbaga. Okay? So, hindi siya third-party provider. Next, around uh, 50 projects, over 50 projects of condominiums, uh, residential, office buildings, of course, uh, including dyan, GT Tower International, Events venue, yung kung familiar kayo sa Le Pavilion in Makapagal. So that's also ours. Retail entertainment centers, um, Blue Wave. Uh, we have one in Marikina and one in Makapagal. Okay? Uh, pero yun na sa Makapagal kasi right now under construction. Eh. Okay? Tapos may mga plan ng gawin na mall, uh, Big Apple Mall at BGC meron din yun. Tsaka yung Blue Wave walk rin sa Makapagal area. Para siya high street in BGC. Okay? Tapos, hotels. Of course, ang hotels natin, we have one in Mar uh, Cebu, Marco Polo, and Hayat in BGC. Okay? So, yan. Pakita ko lang po yung mga executive officers ni Federal Land. Okay? Uh, Pasensya ni iba, wala pang picture, ha? Okay? So, uh, we have our chairman, si Pascual M. Garcia III. Uh, he used to be the president of ano, PS Bank. So, kaya siguro ngayon, medyo nakikilala na si PS Bank. Madati, hindi naman siya ganun ka-visible eh. But, eh, pagpatak ng mga 2000s, nakikilala na si PS Bank. It's because of the leadership of ano, PMG. Okay? Our president is Mr. Alfred B. T. Uh, obviously, he bears the name of George T. So, anak po siya ni George T. Okay, yung brother naman niya, si Arthur, siya naman yung president ng Metro Bank. Next, si sister, sister ni Alfred V. T. Wala pa lang picture right now. Si Miss Angela T. 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 Mucho. So, siya naman ang senior vice president natin for corporate service. So, regards sa mga release na sweldo, yan, increases, uh, allowance, siya nag-handle niya. Siya nag niya. Okay? We have also Mr. Antonio Tita or ADT. He's our executive vice president. So, si Antonio Tita naman ang head natin for products development team. So, siya yung mga pinaka-head ng mga architects and engineers natin. Uh, so, basically, uh, siya yung nag-conceptualize ng mga projects si Federal Land Alga. Okay? Mga theme, pangalan, tura ng building, siya nag-conceptualize na. Next, we have Ms. Anabes G. Pigol. She's a senior vice president for controllership. Okay? And of course, probably the most important person na pwede natin matandaan aside from the President, si Mr. Dennis D. Lim. Uh, he's our Senior Vice President for Sales and Marketing. Okay? So, siya po yung pinaka-help po natin. Okay? Siya rin po yung pinaka-may malaking quota kung baga kay ABD. Around, I think, if I'm not mistaken, around 2 billion per month. Ang quota niya. Okay? Okay, 
sales org structure. Okay? Uh, so, sabi ko nga, ang head natin would be DDL. Okay? Under DDL, may three branches tayo. So, so itong first two branches, si Ms. Liza at si Ms. Dina, sila yung mga head ng mga in-house sellers natin for federal land and horizon land. Sila yung mga head ng mga in-house. While si DDL, siya pa rin ang nag-head ng special sales channel. Okay? Under special sales channel, may three branches ulit yan. Si DDL pa rin yung nag-head ng international sales and countryside. So, international sales, ito yung mga ahente natin pumumunta abroad to sell federal land projects. Countryside naman, ito yung mga ahente natin that caters to the provinces of Luzon, Visayas, and Mindanao. So, yun sila yung mga lumitipot sa mga provincia. Okay? Uh, for brokers, kayo, uh, pinaka-boss po natin dyan, nagmamanage po sa mga brokers relationship natin, si Ms. Jen Rosales. So, pinaka-head ng mga brokers. Okay. So, yung mga boss ni na Nair, si Ms. Jen niya. Okay? Uh, we have Mr. Dantian de la Pasion, Head of Pride Division. So, siya yung head ng mga tao na gabenta ng Grand Hyatt Residences. Si Dantian de la Pasion. Okay? So, yun lang yun. Ready na? Okay. Uh, so, this is discuss yung mga projects ni Federal Land Group niya. Okay? So right now, since medyo limitado ang oras natin, uh, I'm just going to discuss yung mga pinaka not recently launched, pero ito yung mga pinaka pre-selling na projects natin for Federal Land. So for Federal Land, may total of 4 projects tayo na pwedeng, uh, na currently right now nasa pre-selling stage siya. Ito yung mga pinaka bagong pre-selling projects natin. So kakat to. Okay? So let's start first with Sixenses Resort in Makapagan. Okay? Uh, Sixenses Resort, obviously, itong project na to, sa so pangalan pa lang, you could conclude na may kakaroon tayo ng anin na towers dito right now. Okay? So currently, lima na po yung nag-launch po natin projects or towers for Sixenses. So sa panglima na po tayo. Yung pang-anin, hopefully, by the end of 2015, ma-launch na rin po yung pang-anang na tower. Okay? Yung fifth tower po na i-discuss ko right now sa inyo which is called IYOM Tower uh, na-launch lang po ito back in February 2015. So, magbago-bago pa po itong tower na ito. And, yun. But, current updates po with the six senses ongoing na po ang construction ni Tower 1, Tower 2, and Tower 3. Ang Siguro mga mga tower 1, mga siguro below 50% pa po. Pero I think they're, they're already in the residential and floors already with the first construction. Okay? Pakadaan lang namin doon kanina. Okay? So if you're familiar with the with Makapagal area, uh, ito po yung pinakamagiging territory ng Federal Land. Okay? Ang maganda dito sa uh, lupa ni Federal Land sa Bay Area, medyo banda na sa bukat tayo. I mean, compared to MOA, na medyo nasa loob ang park pa. Kasi tayo nito, itong park din ng Federal Land na ito, nasa bukat lang tayo, nasa order lang tayo ng Rojas Boulevard at Ensa. So, madali tayo, ano, uh, madali tayo makita. Ang showroom mo rin po natin, ang pinagandaan nito, kunyari kung gusto nyo kung mag-trip, medyo hirap po kayo sa pag-navigate po yung Metro Manila, o at kung nag-co-commit man kayo, ang pakadali po puntahan, ito po yung Lepark. Okay? Actually po, kung mag-boost po kayo, kung galing po kayo Norte, kung galing kayo Edsa, okay? May babaan po ng boost dito, madali makita yung showroom natin. Okay? So, nandito lang po yung mga showroom po natin for 6 inches. Actually, events place yan, isa may mga ginagawa ang pasal dyan. Pero at the same time, show, showroom siya. Okay? Uh, if you're not too familiar, ang pinakamunang madalas po nyo may kita dyan, would be Toyota Manila Bay, yan yung mga pinakabasable eh. Toyota Manila Bay, Jollibee sa kanto, Jollibee Chow King at Burger King dito sa kanto yan. Uh, directly diagonal po yan sa Heritage Hotel kung familiar po kayo. Okay? Ito, papuntang ano na po yan? Papuntang Coastal, papuntang Kabitex na po yan. Tapos ito, papuntang Luneta na po yan. Okay? Tapos ito, Edsa. Edsa, northbound na yan. Pababa. Okay? Pag direction ng Edsa extension, tulad na po niya would be SMOA already. Okay? So, ano pa po yung 
yung pwede natin makita dito, first we have Blue Bay Walk. Okay, ito po yung pinakakawag ko ng Blue Bay Walk. Ang Blue Bay Walk po, parang mga low-rise, ano to, commercial areas. Kung nakapunta na po kayo sa BGC High Street, okay, parang mga, hindi po, hindi siya parang mall. Kung baga parang isa sa mahabang walkway, tapos may mga low-rise commercial areas doon, kung baga mga visible areas ito. Babang extension. Halong po yun, restaurants, damit, shoes, Uh, gadgets, ganun po, isang mahaba at na uh, stretch yun, parang ganun po yung Blue Bay Walk. So currently right now, may mga tenants na po tayo dyan, mga no, several restaurants. For example, uh, we have Outback, mga steak, may Project 5 po tayo dyan, mga pizza, Starbucks, McDonald's, may, bu may buffet rin po tayo dyan, may food club, okay, ano pa ba? Uh, may mga stores rin po tayo dyan, such as American Tourister, Payless, okay, mga shoe store, meron po tayo dito yan. Okay? May mga bonchon, mga gano'n po mga, ano, mga restaurants. So, isang mga mga po yan. Ito, especially this one. Itong part ito is a back part. Itong mga blue, may mga uh, may mga restaurants rin tayo dyan. Sa gitna would be the Blue Bay Park. So, yung Blue Bay Park, meron na po mga existing na playground area. Uh, maganda, ano po yan eh. Uh, isang malaking landscaping, ano po, uh, area. Actually, yung Buong lugar, naka, yung ambience po niya, may mga nakapaligid po mga speakers dyan. Yung mga speaker, uh, hindi siya ordinary yung speaker na mukha siya, speaker mukha siya ng bato. Parang bato siya ng, ano, na may butas-butas, nagpapatuktok, habang naglalakad ka. Okay? At the same time, si Federal Land naman, ano siya, very aggressive siya in promoting that area, yung Blue Bay Walk. Because, I think, at least, hindi naman natatapos sa isang buwan na walang nagkakaroon na event dyan. So, minsan, may mga concert po tayo dyan. May mga family gathering, kunyari mga kite flying contest, mga tipong ganun, to, to draw people pumunta sa area. At the same time, we take uh, opportunity sa pagkatayo ng mga booth to promote yung mga condominiums po within the area. Okay? So, ano pa po? Across the street of mga Pagal Boulevard, may kita natin yung blue wave. Okay? But right now, kung pupunta kayo, dahil wala po kayo may kita blue wave ngayon kasi under construction siya. Uh, they plan to turn it into a Blue Wave Mall. So, two-floor mall po siya, uh, na enclosed. So, ito ang plan nila dito, ito yung magiging go-to mall ng mga residents natin dito sa area na ito. Kung baka, they don't need to go all the way to MOA just to enjoy that. The, uh, having a shopping uh, t-shirt, kung baka, with a family. Okay, but at the same time, very private and exclusive na rin. Kung baka, dedicated talaga for the community. Okay? Uh, we have Manila Dog Cars Dito sa taas uh, Ito yung uh, other GT Capital Buildings niya So school naman po yan Okay Opo uh, We also have a garden club with residences Ang uh, turnover na po yan Three towers po yan Under federal land rin po yan Pero medyo parang kukunti lang po kasi inventory Kaya hindi ko na hindi discuss Okay Sa baba po yan meron na po tayo Robinson Supermarket dyan sa baba So for DC Grocery shopping, kumbaga ng mga KFN natin. Here, yung manikita natin po, beach, uh, ito po yung isang mga horizon land projects po natin. Okay? So, si Palm Beach, two towers po yan, si Panglao, tsaka si Boracay. Tapos kakalunch lang po nila ulit itong May, na hindi discuss ko later, si Mississippi's Towers ng Palm Coast Villas. Yung Palm Coast Villas naman, apat na towers naman yun. So, hinihintay pa natin yung first tower pa lang yung nalunch na natin. Okay? So, nasa ba talaga si Six Senses Resort? Ito po siya. Okay? So, ito po si Tower 1, Tower 2, Tower 3, Tower 4, Tower 5, and Tower 6. So, directly across po, grocery shopping po tayo kagad dito. Tapos, uh, itong anin na tower would be resting on the same podium level. So, baga isa lang po yung kinakatayuan na ng base. Okay? So, yan po siya. At the same time, of course, pag Bay Area po pinag-usapan po natin, Huwag po natin kakalimutan panggitin na kasi medyo mga mamahali po yung mga presyo po ng mga unit po natin ngayon dyan eh. Uh, this is going to be the future Las Vegas. Okay, so um, I think nakikita niya naman dyan kung nagdadayo ba yun dyan. Nagsisimula na we have Soler already. Soler, uh, City of Dreams. Diba? Yung Park Booth, uh, building na diba? Ang ganda para sa mga ito. Good. So yun. So of course we have MOA already there. Tapos may plano pa dyan sa Ashana City. Kasi dalawang city yan eh. You have Ashana, you have Bangor Entertainment City. Si Ashana, uh, Ashana, 
magkahawak sila ng magkikater sila to several hotels at casino at the same time si Father Entertainment said it in. Right now, ang balita, si Ashana, I think, since si Ayala walang lupa dyan, na siyang lupa sa makapagal eh. They're planning, Ayala Land, they're planning to rent a piece of the land of Ashana for 42 years. Okay? Magpapatay mo sila ng mall dito. Okay? The mall is going to be bigger than SM MOA. Okay, na plan nila. Okay? But they're going to rent it out. Okay? Yung lugar na yun, this is just beside sa kabilang, natawid ka lang po na exit extension. Ito lang po yung Ashana. Okay? So, yun ang plano. Okay? A lot, a lot of development. Kasi yun ang nangyari ngayon sa lugar na yan. Ito ba yung 
tanggungan ng punan yung ba. Okay? May proseso naman po tayo dyan. Actually, kinagawa naman po ito ng mga kahit anong bansa, even Singapore and Dubai. I think at Dubai nga po, doon nga po nakatayo ang pinakamahal na hotel sa buong mundo, tanging seconds per hotel. Nakatayo po yun sa isang retail na area. At high-rise building po yun. Okay? So right now, with the technologies and capabilities of uh, humans, right now, tayo, it is possible already. So kaya, it's also one of the reasons bakit mahal po yung lupa po natin dito. Kasi usually, right now, sa buong mundo, ang mga pinakamahal na lupa talaga yung mga retail na area. Kasi ito talaga yung pinagkagastusan na kanil ng technology, ng oras, effort ng tao para itayo itong mga lupa na ito. So, yung pagkatayo nga po ng lupa, hindi naman po kagad pinapatungan yung tubig. Pinasakaw po na yung tubig, saka pinapatungan ng lupa. So, at tandaan po natin, sa tubig naman po yan, kahit si po yan, sa baba-baba po po rin yan, may lupa pa rin po sa baba yan. Tinatanggal lang po natin yung tubig. Pero I wouldn't uh, uh, disregard, of course, the possibility of tsunami. I mean, siyempre, I mean, kahit, kahit sa parte ka naman actually ng, ng Pilipinas, since we're the archipelago, we're really, we're really prone to talaga sa tsunami. So based on the records po ng, ano, ng FIBOX, since uh, papapadalas po kasi yung mga meetings namin ngayon with FIBOX, kasi malaking issue siya. Ang pinakamataas na pwedeng mangyari ng Tidal Wave or tsunami would be around 5 meters. Yun na po ang pinakamataas. May mga, may mga ina-identify naman na po silang mga ano mga red zone areas in Bay Area. Okay? At usually, banda sa ano yun? Banda sa site ng Moab po talaga. Ang maganda po sa project po natin, medyo na sa ano naman po tayo, sa bulat naman po. Okay? So yun. Pag sabi naman nila dyan, pag tidal wave, uh, pag na-chepo pa niya, nag-delate kayo sa Moab. Okay? Chepo <laughs> lang, sabihin natin, di ba natin lang, wala mong iyayari yan. Okay. Kasi usually, mong iyayari ang tidal wave after, after an earthquake. So, ang mangyayari dyan, kung nagtapos yung earthquake, expect na ang dagat ng Manila Bay aatras yan. Aatras yan, kung nakita mo aatras, tubakto ka, pero sabi nila, paano wala rin po daw yung pagtakbo mo? Kasi kahit ang gano'ng pang head start po yung kagailanganin mo, kasi ang pinaka-safe zone po natin, aabutin ka pa po ng Makati. Okay? At mga ilang kilometro po yun. Okay? Ang gano'n sa safe zone. So, ang gano'n po daw dito, kung nasa tatil na tempo na sa Bay Area ka, maghanap ka ng building na nakatayo pa rin sa Bay Area. At pumalik ka. Kasi talaga nga aabutin ka ng tubig. Tsaka tandaan mo, hindi lang naman po yung may tumatakbo tao sa panahon na yun. Ilang, ilang, ilang libo kayo na tatakbuhan doon. Tsaka pag, pagkakabagabaga pa kayo. So maghanap ka ng remaining uh, the building na nakatayo pa rin uh, after the earthquake. Tapos doon ka pumalik. Para hindi ka aabutan. Kasi aabutan ka talaga ng manap. No, tubig. Tsaka ang kinakatakot pa namin dyan, ang tubig daw yan, hindi lang naman po tubig ang dadali niya sa'yo. Mga kahoy, metal, poche. So talagang atami. <laughs> okay. So yun. Okay, here's the project details of Tower 5. Okay. Uh, so exact quotation po niya, Makapagal Boulevard, Metropolitan Park. Number of floors po niya, 21 floors po tayo dyan. Construction po niya, 19 floors with one basement. Number of units po natin, for Tower 5 only, 174 lang po. Wow. Okay, ganun lang po kakonti. Okay, tapos 21 floors lang po, so 174 units for the whole of Tower 5. May kita niyo po talaga, so project natin, very low density na po tayo dito. So, with regards to pagpipilihan naman ng kliyente, we're ranging from a one-bedroom suite all the way up to a three-bedroom penthouse level, or what we call the three bedroom by level units. Okay? Ang uh, pinakamura po actually namin yun yun yung mga two bedroom po at 52 square meters. Okay? Medyo may mas kamalang-alang pa po yung mga ano po namin eh. Yung mga one bedroom suite po natin kasi nasa 56 square meters siya. Pero with regards to two bedroom, pinakamalit po natin 52 square meters na yun po. Okay? Target turnover po natin for six senses po is fourth quarter of 2019. Okay? Normal trend po with regards to federal land projects and horizon land. Upon launch, launch date plus 4 years po. Kasama na po doon yung window time. Okay? So hindi po doon yung binabanggit na kanyari 2019 plus 12 months pa po, hindi po. Kasama na po yung 12 months dyan sa apat na taon. Normally on the second year, after the second year, mag start ang construction. Okay? Ganun po tayo. Pwede magka-delay minsan, pero pinag-abisuhan naman yan. Okay. So, yeah.
May permit, ano naman po kaya ang collateral siya? Para mapabilis lang rin po yung pag-ano natin. Pag-discuss. Okay? So ano pong mga pwede natin pag-usapan about the design ni Six Senses? Okay? First, of course, yung pinaka-noticeable dyan, kung if you get to have the view of the top view of Six Senses Resort, para siyang number 8. Okay? Kasi parang dalawa sa building na pinagtikit, tapos yung number 8 na yun, parang it symbolizes infinity. So since we're a Chinese old company kasi, medyo naniniwala sa mga ano eh, kung suwi, kung pahin namin. Okay? Ano pa po? Okay. Six prime corner units po tayo dito. Compared to a square type of building uh, that would normally just generate four corner units. Sa ganito klase yung structure po ng six census unit, ay uh, six census resort, kaya po natin mag-generate one of the na corner units. So more, more uh, choices for our clients. Okay, so ito po yung mag i Okay? Six. Six prime corner units po tayo dyan. So di ba, siyempre yan yung mga inahanap ni kliyente kasi talaga yun. Okay? Next, core and hallways, natural ventilation and lighting. So kung mapapansin nyo, external features po talaga niya, no? yung Six Senses Resort is made of glass. Okay? So hindi po siya yung tipe na ganito po, na semento po tayo, tapos lalagyan po ng glass, pagbutasan po ng ano, Ibla na space for a provision para maglagay ng glass, hindi po. Ang basic construction po talaga ng six senses, full glass po yan. Wala po kami kitang semento dyan. Okay? Ang pinaka uh, safety measure na natin dyan, with regards to ano, since full glass tayo, meron po tayo mga in-install ng mga vertical panel. Yung mga vertical panel po na yan, kung ito po yung glass po natin, nakapatong lang po sa labas yan. Nakapatong lang siya. Ganun. Manipis na ganun. So, pag nasa loob ka po ng unit, may mga certain parts po inside your unit, since vertically naka, nakapatong yan, full glass po yan, from foot to head, wala po obstruction yan, madali nyo may ipay mga view nyo. Hindi po siya yung typical na rin ito, horizontal. Horizontal kasi ito yung harang eh. So, hindi mo kita na lang, anong kabuhan. So, yan, full glass po tayo dyan. Okay? Yung thickness po ng glass natin dyan, it is around 9 millimeters. Okay, ganun po ako kapal. Kasi yung standard po is around 6A. Okay, so imagine nyo lang yung po yung bala, yung 9mm gun. Okay, ganun po ako kapal yung, ano, yung glass po natin. So for added measure yun. So in, uh, mayroon namang pakamaday dito pag ano. So uh, maraming sapak yun. Masasaktan ka muna bago kong magpakam. Okay? So yun. So therefore, Natural ventilation and lighting, maganda rin siya kasi full glass siya. Okay? Next, always more private and exclusive. Kung mapapansin niyo po yung hallway po natin, hindi po siya yung uh, parang square type na uh, hallway. Yung lahat na inyutan mo, lahat ng unit. So, sa ganito po ang mamaraan, okay, kung ako, ang unit ko, in this side of the building, if I'm coming from the elevator, I don't, know, I don't need to go anymore to this side of the building. So ako, diretso ka agad sa hallway ko, So, ano yung kita ko talaga mga pintuan or kapit bahay lang kung pag we need it just this area. So, pinagmamalaki nga po kasi namin dito yung ano, low density. So, kami dito sa Successes Resort, 12 units per floor na po yung pinakamarami namin. Okay, 12 na po. So, imagine nyo, in that kind of structure po po ng isang ganyang hallway, para nakahating pa po siya dalawa yung density po natin. So, parang technically, para sa isang hallway, aring na pintuan lang po may kita. Pwede po siya siksika. Okay? Kaya po ano eh, uh, medyo with regards si competitor, medyo uh, kampante naman si Federal lang, kahit malapit sa amin yung Shell Residences, C or Shore Residences. Kasi the SMDC projects would be topic a total different market already. Okay? Amenity, this is located on the second floor. Okay? So, ito, 
we shared po ito ng aning na towers. So if we go on the second floor of each of the towers, dyan kayo magkakakitahan kasi pare-parehas po na second floor po yung amenity level po natin. Kasi iisa nga lang po yung kinakatayuan natin base. Okay? So total of 21 amenities po yan. Pasensya na po medyo maliit kasi skinan lang po yaman niya. So 21 uh, amenities po yan to be shared by the six towers. Okay? Pusap po tayo sa unang ano, residential floor. Okay, for tower 5. So sa low zone po tayo. Sa low zone, this will start on the second floor all the way up to the 12th floor. So dito sa low zone, 12 units per floor lang tayo dito. Okay, 12 units per floor lang tayo dyan. Okay? So dito kasi mas smaller cuts tayo dito. Uh, wala po kung maabot at uh, dito ng mga around 100 square meter pa taas. So pinakamalaki na natin dito would be the 2 bedroom speed at 90 square meters. Basta so, dyan na available yung mga 52 square meters natin at 2 bedroom units. So smaller cuts tayo 12 units per floor tayo dyan. Okay? When it comes to view, ano mga possible view na pwede natin makuha sa Tower 5? Okay? We have the view of EDSA. Okay? May view ulit po tayo ng Rojas Boulevard. May view ulit po tayo, of course, ng Manila Bay. At the same time, view of Manila area. Okay? Ano mga studio po natin, ha? Or well, ha? Actually, wala po tayong studio dyan. Isi ba? Pinakamalit lang po natin dyan would be one bedroom suite. Ang one bedroom po natin dyan na nasa 8.9 to 9.9 po yung one bedroom po natin. Actually, mas mura po yung mga two bedroom po natin. Yung 52 square meters. Mas maliit kasi eh, 52. Yung mga one bedroom po kasi natin nasa 56 square meters po kasi mga Yung 2 bedroom po natin, naglalaro po siya ng 8.2 to 9.4 yung mga 2 bedroom po natin at 52 square meters. Okay? Next. Uh, med zone. So med zone natin, from 12 units per floor, naging 10 units per floor na lang tayo dito. So from 12 to 10 units per floor, okay? Uh, medyo may mga lumaki ng cut kasi may mga 3 bedroom na tayo dito at 100 pence per meters. Okay? Yeah. So 12 plus 10 units per floor. Six census. Uh, six census kasi yung mga names po ng mga building po natin based on the physical census po ng tao. Okay? But technically, may libang po lang po tayong uh, census. Okay? So normally, yung mga north names po natin dyan, iTune. iTune for healing. Uh, uh, iTouch for sense of touch. I, I sight for seeing. I scent for smelling, I yum for taste. Yung pang-anin, tinawag na lang po siya I joy. Yan po yung mga pang-anin. Di six senses, di po multo yan. Okay? Punta po tayo sa lower penthouse. So ito po yung mga pinakamalang units po natin available dito at saka mga pinakamalang units po natin. Yung mga tinatawag po natin 3 bedroom by level units. Okay? Ito po mga 3 bedroom by level units po, hindi po ito mga loft type. So literal po, na 2 floors po yung sinasabi po talaga nila. So yung remaining na floors, na 20th floor, tsaka 21st floor, iisang unit lang po yan. Okay? So kumbaga, literal, na itong apat na units na to, would be the same units rin po on the 14th, 21st floor. Okay? So apat na units lang po yan sa buong tower 5. Literal na apat lang yung available na units sa kanya. Ang pinakamalaking unit po natin dyan, na 3 bedroom by 11, yung 175 square meters. Okay? So ang elevator po natin, kung ma-observe po natin, tandaan po natin, hanggang 20th floor lang po yung elevator natin. So yung mga entrance exit, yung foyer, ng apat na units na to, hanggang 20th floor lang po. Okay? So dito, from 12 to 10 to just near 4 units per floor lang po tayo dito sa kanya. Okay? Sa so, tuktok po, sa so upper level penthouse, sa 21st floor, kung mapapansin nyo, wala lang po tayong elevator dito. Tapos, same units pa rin po. So, mapapansin nyo rin, wala tayong mga entrance dyan, mga walang foyer or entrance exit for the units. 
Kasi syempre, yung pinang entrance exit na nalabi ng sa baba. Sa so 20, sure. Okay, so apat na units lang po yan sa tower 5. Okay. Presyo po niyan. Ano po? Nasa ano yan? Mahal. Sa 28.8. Tsaka hanggang 34.7. Next, two bedroom suite at 90 square meters. 